Sí, la verdad que sí. A ver, a ver cómo nos va masticando el inglés. Así es. No, 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 good evening. Can you hear me? Yes. yes. Hello, good evening. My apologies for the delay. Mi la disculpa del caso, pues parecía que no estaba cargando la eh, la reunión. Just give me one moment. Let me go ahead and um, start. Well. Eh, bienvenidos chicos de parte de Inglés Cooperativo, pues les damos la más cordial bienvenida. Los felicito, ¿verdad?, por la decisión que han tomado. Me alegra mucho, pues, que la mayoría de ustedes estén conectados. Eh, mi nombre es Marcel Ortiz de Doñán, and I'm going to be your uh, teacher for this module. ¿Verdad? Voy a estar aquí para contestar, pues, cualquiera, cualquier pregunta que ustedes tengan al respecto de la plataforma. Y, pues, lo interesante es que la plataforma es pues casi que autodidacta, ¿verdad? Usted puede accesar a, la, a los contenidos, ¿verdad? Algunos de ustedes, pues, ya empezaron a trabajar en la plataforma, así que los felicito, ¿verdad? Me alegra, me alegra mucho que, eh, incluso estoy escuchando algunos audios que ustedes han grabado y, pues, qué bueno, me alegra de verdad que, que hayan tomado esta decisión. So, I'm going to start and uh, just let me go ahead and open the presentation for you. Okay. Uh, la, lo primero es, chicos, eh, ¿cuáles son las preguntas que ustedes tienen para mí? I always recommend, I always recommend to have a notepad um, or a piece of paper and a pen, right? And write down the questions, right? So every time, cada vez que usted esté trabajando en su plataforma y de repente usted tiene una duda, escríbale en un papelito. Y esas dudas, pues, me las trae usted para, para acá, para la, para la reunión, ¿verdad? Eh, su participación para mí es bien importante, ¿verdad? Para que, pues, podamos evacuar cualquier pregunta que ustedes tengan. Así de que he preparado, pues, una presentación en la que vamos a ir viendo prácticamente, pues, los temas que están en su plataforma, ¿verdad? Cuéntenme, chicos, what are the questions? ¿Cuáles son las preguntas que ustedes tienen este día? Todavía no hay preguntas, no se preocupen. Ya vamos a, 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 a ir sacando esas preguntas de a poquito. Ok, um, la verdad es que quisiera decirles algo con respecto a, al idioma. Pues yo generalmente doy la clase en, en inglés, ¿verdad? Eh, usted puede decir, teacher, pero no le voy a entender, o mire, me voy, a me voy a preocupar y me voy a estresar porque no le voy a entender y ya no voy a querer seguir. No, chicos, de hecho yo siempre recomiendo que eh, nos acostumbremos, ¿verdad? A escuchar a otra persona hablando en inglés. ¿Verdad? Porque eso nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Vamos a empezar a tener una mejor claridad al momento que las personas nos, eh, nos, nos hablan, ¿verdad? O de repente, pues, eh, quiero contarles una experiencia. Recuerdo que cuando yo aprendí inglés, eh, yo busqué un trabajo en un call center, ¿verdad? Y recuerdo que yo tenía una compañera. Y pues pasamos el entrenamiento, ¿verdad? Y todo, todo súper bien. Yo súper contenta porque pues iba a tomar mi primer llamado. Y adivinen qué. <ríe> el primer día que me va a tocar, a mí me tocó, me tocó pues eh, ya comenzar con, con, con la toma de llamadas. Yo sentía que la persona me estaba hablando un idioma completamente diferente, pero que no era inglés. Pero de los mismos nervios, ¿verdad? Yo sentía, ¡Ay, Dios mío, ¿en qué idioma está hablando esta persona? Pero, pues, es, es eso, ¿verdad? Como no estamos acostumbrados a escuchar a otras personas hablar el idioma, ya al momento que tenemos esas interacciones nos cuesta un poquito, ¿verdad? Así que, pues, no tengan miedo, ¿verdad? De repente, si usted me escucha hablar en inglés a mí, try to understand, ¿verdad? Tratemos de entender y, pues, si de repente voy muy rápido o de repente a usted no le quedó algo claro, usted dice, teacher, I have a question, or teacher, I don't understand. ¿Verdad? No entiendo, teacher, pero lo puede repetir, ¿verdad? So I can go ahead and do that. Y por cierto, eh, a través del chat, ya en un momento, ya sea en, en este chat o en el chat de WhatsApp, les voy a compartir eh, algunas frases que ustedes pueden utilizar, ¿verdad? Durante la clase para que no, de repente, no, no se sienta un poco tímido de no saber cómo preguntar o no saber cómo decir algo, ¿ok? We're going to check that too. Eh, un poquito sobre mí, pues, my name is Marcelo Ortiz. I am Marcelo Ortiz de Doñan. I am 34 years old, right? Uh, I'm married. I have a daughter. She's 12 years old. 
mi hija tiene 12 años. And I have been a teacher for seven years. Ok, he sido maestra por siete años, ya casi ocho, gracias a Dios. And uh, hopefully we're going to learn new things together. Vamos a aprender juntos, ¿verdad? Eso es lo importante. Recuerden que todos los días aprendemos algo nuevo. Tenemos que estar abiertos a, a que, bueno, como maestros no lo sabemos todo, ¿verdad? Pero sí, estamos aquí para apoyarnos unos a otros, ¿ok? Así que any question, any question that, that you can, that, you know, comes to your mind. Cualquier pregunta que de repente se, se le venga, ¿verdad? La mente con respecto a la plataforma, pues, estoy para servirles, ¿verdad? Dígame. Este, muy buenas noches. Mi nombre es Oscar Good. Estrada. Dígame, Oscar. Gracias por enseñarnos. Y yo veo que usted habla bastante bien inglés, lo que tiene siete años, y se está enseñando. Eso es bueno. Yo pienso que, al igual que yo, mis compañeras no nos tenemos que sentir cohibidos. O hay, que, hay que tratar de. Me imagino que durante la clase va a haber un tiempo en donde vamos a pronunciar algunas palabras. Solo tengo una inquietud. Que, ¿Qué método sería para nosotros hacer la pregunta? Porque en algún momento creo que sería bueno que todos tengamos apagados nuestros micrófonos para que cualquier ruido no interfiera. Y a la hora de hacer la pregunta, no sé si usted nos puede ver a todos los, los alumnos en, en la pantalla, porque yo solo la veo a usted y arriba veo como a cinco compañeros nada más. Todo depende. Muy buena pregunta. Muchas gracias, Oscar. Todo depende de la... Eh, de la forma en la que usted esté, esté viendo la pantalla, ¿verdad? Hay varias opciones en la que usted puede ver la pantalla completa, ¿verdad? O en el que usted puede ver el recuadro. Por ejemplo, yo ahorita los estoy viendo a todos. Tengo el recuadro de todos. Y eh, eh, en este caso, porque yo le he dado clic a esa opción, ¿verdad? Pero sí, en, en este caso, yo voy a poder ver cuando usted, por ejemplo, eh, me pida la palabra, ¿verdad? O cuando usted, por ejemplo, eh, quiera levantar su mano. Solo déjenme ver aquí la opción eh, para que usted levante la mano. La acabo de ver hace un momento. Reacciones está en la pantalla. ¿Verdad que sí? Reacciones. Bueno, en la reacción está clap y está thumbs up, ¿verdad? Solo está en los aplausos y el thumbs up eh, en las reacciones. Ajá. Then, stop video, rename, put in the waiting room remote. Si hay que algún compañero, como el compañero que acaba de hablar, creo que Alejandro, mucho gusto, ¿me podría orientar cómo puedo hacer para verlos a todos? Ahí está. Thank you, Rosa. You are raising your hand, right? So, Rosa Buenas noches. Is... Buenas noches, Rosa. Eh, una pregunta. Teacher, en mi caso, yo no puedo entrar a lo que es a la plataforma. No sé qué paso a seguir ahí, porque yo puse el correo que se llenó en la encuesta, pero igual no puedo entrar. Uh -huh. Entonces, eh, y usted obtuvo la contraseña, Rosa. Ok, y, y al utilizar la contraseña, ¿no la dejó ingresar? No, no me aceptó. ¿Qué error le dio? ¿Le dice contraseña incorrecta o...? Ah, incorrecta. Uh -huh. Sí. ¿Qué tal los demás? ¿Los demás sí pudieron entrar? Sí, yo tengo una... Sí, todo bien. La primera vez sí te pide un 3, 4, 5, ¿verdad? Y te sí. va a lanzar sí. incorrecto. La segunda vez es la contraseña que te envía por correo electrónico. Ok. Entonces y... ya te lo voy a decir. Exacto, tiene que ser la contraseña que se le envió por correo electrónico, pero me dice Rosa que creo que ella la utilizó. Lo uh -huh. que vamos a hacer, Rosa, bueno, yo aquí voy a apuntar en mi libreta, ¿verdad? En su nombre y, y nuestros compañeritos también nos van a apoyar, ¿verdad? Para ver por qué usted no pudo entrar a la, a la plataforma. Eh, Helen, usted tenía una pregunta. Dígame. Eh, la pregunta era, con nuestro correo que habíamos ingresado, uh -huh. ¿y será la contraseña que ustedes nos habían proporcionado? Eso es correcto, Helen. Tiene que utilizar ese correo, ¿verdad? Junto con la contraseña que se le proporcionó. Eh, al momento de ingresar, ¿verdad? Exactamente le va a redirigir a la sección donde usted puede encontrar todos los contenidos, ¿verdad? Usted ya ingresó. No es que tenía esa duda, como en el ejemplo que dieron salía como corporación, algo así, inglés, que ¿Inglés corporativo? el correo, entonces no sabía si tenía que traer mi correo, ajá, 
o con algún correo que ustedes me van a proporcionar, pero ahora ya sé, gracias. Sí. Sí, está bien, Gene. En ese caso, pues, cuando usted recibe el correo, recibe exactamente un link en donde, di, en donde usted le da clic y la va a redirigir, pues, a la, a la página. Pero tiene que ser utilizando el correo que usted ha proporcionado, ¿verdad? ¿Alguien más que no ha podido ingresar? Dígame, Oscar, usted tenía una pregunta. Sí. Sí. Con respecto, me imagino que la clase quizás va a ser como medio como cierto. Casi no, casi no se le escucha, fíjense, creo que está un poquito lejos del micrófono. Ok. Este, solo quería, yo no he tenido la oportunidad de ingresar todavía a la plataforma, pero uh -huh. porque no he tratado. Vine tarde del, del trabajo y justo me, me uní. El, el grupo de WhatsApp, ¿cuándo lo vamos a tener, Marcela? ¿No es usted va a crear el grupo? Eh, no, el, el grupo ya está creado, se creó la semana pasada, ¿verdad? Ahí se ha estado, pues, eh, ingresando información y lo que vamos a hacer es que le vamos a proporcionar su número a nuestros compañeros para que ellos lo agreguen al grupo, ¿verdad? Si usted gusta, claro que sí, si usted gusta me lo puede pasar a través del chat, ¿verdad? Y yo se lo proporciono, pues, a la persona indicada para que lo agreguen al, al grupo. Gracias, Bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? No hay nadie más. Ok. Eh, les comento. Con respecto a la clase, eh, la clase no es como probablemente eh, las que ustedes han tenido de forma presencial, ¿verdad? Eh, no sé cuántos, a cuántos de ustedes, pues, se les eh, más o menos le proporcionó información sobre cómo funciona el programa, ¿verdad? La plataforma, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es bien eh, como... Es autodidacta, por decirlo así, ¿verdad? Usted es independiente, usted entra a su plataforma y usted va eh, completando los ejercicios, va revisando los videos, ¿verdad? Usted va como avanzando. Es una barra de progreso, ¿verdad? Entre usted, entre, vea los videos, completa los ejercicios, usted va, eh, usted va subiendo, pues, eh, ese porcentaje. Por ejemplo, esta semana eh, puede aumentar un 20%, ya, ya para la otra ya tiene 80%, ya para la otra tiene 100%. Eso no, eh, nosotros no los vamos a detener. Usted puede ingresar a su plataforma y trabajar a su ritmo, ¿verdad? Eh, al momento de, de que nosotros eh, vemos los temas acá, ¿Verdad? Los vemos, pero eh, ustedes son los que traen las preguntas. Esta es como una tutoría, ¿verdad? Yo estoy aquí para contestar, solo de un momentito. Ahí está. Usted viene acá, ¿verdad? Y eh, nosotros le, le, le vamos a, a contestar esas preguntas. Yo lo que voy a hacer es que voy a ir presentando información sobre los temas por semana, ¿verdad? Y luego usted va a completar los ejercicios en línea. La idea es que al momento de que usted vaya completando, usted va a encontrar algunos que usted no entendió, ¿verdad? Otros que no pudo completar porque no entendió cómo funciona la estructura y esas son las preguntas que usted se trae para acá, para la clase. Entonces, esta es más o menos como una tutoría en la que yo comparto con ustedes información sobre el tema y ustedes vienen y me traen sus preguntas con las cosas que no comprendieron, ¿verdad? Entonces, eh, como les digo, voy a tratar la mayor parte del tiempo hablar en inglés, pero pidiéndoles, ¿verdad? No se preocupe. El hecho de que no le entendía la tichera, pues no voy a pasar el módulo. No. El pasar el módulo, chicos, está en las manos de quién, adivinen. Está en sus manos. Así es. ¿Por qué? Eso es lo genial. Usted va a entrar a su plataforma y media vez usted haya completado el 80% de el progreso, ¿verdad? Que es requerido por Insaforp, usted pues va a obtener un diploma. Si usted no llega a ese 80%, usted no va a obtener ese diploma. Entonces, lo importante es que todos los días trabajemos eh, eh, de a poquito en poquito, ¿verdad? Para poder completar ese porcentaje. Es, un, es una modalidad bien diferente probablemente a la, a la modalidad presencial, ¿verdad? A la que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados, pero es una forma muy efectiva si usted es autodidacta, si usted es una persona que le gusta aprender cosas nuevas eh, por sí mismo, entonces esta es una excelente oportunidad, ¿verdad? Así de que, eh, bueno, gracias Oscar, aquí tengo ya su número, lo voy a anotar.
y pues yo se lo voy a proporcionar a la persona indicada para que me lo agreguen al chat, ¿ok? Y luego tengo pendiente a Rosa Vázquez, ¿verdad? Que aún no ha podido ingresar a la plataforma porque no eh, le funcionó su contraseña. Ok, so, dígame, Germán. Bueno, buenas noches. Eh, quizás con Rosa, no sé si ya verificó porque después de que ingresa la primera vez, debe irse su correo para validar. No sé si ya lo realizó porque si no, no le va a permitir el acceso si no valida este su correo. Sí, Rosa, en ese caso, pues lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir a alguien que le, que le ayude, pero para aprovechar el tiempo de la clase, por el momento, pues no se preocupe, si usted no pudo ingresar, puede ingresar el día de mañana y verifica pues los temas que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Para que usted pueda completar esos ejercicios. Y solamente pedirles un favor, eh, sus micrófonos tienen que estar apagados, a menos que... Eh, pues usted tenga que participar pero su micrófono siempre debe estar apagado para que no se escuche background noise para que no se escuche el, el, el sonido ¿verdad? Eh, para que se escuche la, 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 la información eh, de una forma más clara eh, cuando los, los, eh, los micrófonos están encendidos y pues hay un background noise ¿verdad? Entonces yo, los, yo los apago ¿verdad? desde acá por si de repente ven que estaba en, en micrófono activado y de repente no lo he activado es porque yo lo he desactivado. Pero no es por, por ser mala gente, ¿verdad? Es porque en el momento pues probablemente está causando interferencia durante la clase, ¿verdad? Así que I'm going to start sharing my screen. Oh, by the way, por cierto, by the way. By the way. Esta frase. Cuando yo pues encuentro frases que les pueden servir, se las escribo en el chat. Ahí está, by the way, por cierto. Eh, ¿Cuántos de ustedes han recibido clases de inglés? Si ustedes quieren, usemos las reacciones, pueden poner ahí un thumbs up, ¿verdad? ¿Cuántos han recibido clases de inglés? Ya sea presencial o ya sea de cualquier forma, denme un thumbs up ahí si usted ya ha recibido clases de inglés. Ok, veo ahí a Milcar, ¿quién más? Veo a Sara, ok, veo a Oscar, very good, ¿quién más? ¿De ahí los demás? No han recibido o es la primera vez. Salvador también veo ahí. Uh, Nicole, ok. Ella dice que ya ha recibido clases de inglés. Very good. So, thank you very much for that. Gracias porque necesito saber por primera vez si están acá. Significa por cierto. Sí, by the way, significa por cierto, Oscar. Eh, ok, very good. So, we're going to start with the class and I'm going to start sharing. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Let's gonna pick this one and okay. Pueden ver la pantalla? Can you see the screen? Yes. Sí. Very good. So, uh, yes. this is English Principiante Módulo 1, right? So, this is going to be session number one. And my name is Itcher Marcela. Today is October 12th. So the first um, unit or the first lesson is, it's nice to meet you, right? It's nice to meet you. Eh, esa es la frase que utilizamos cuando acabamos de conocer a alguien, right? It's nice to meet you, or I'm, or I'm glad to meet you, etc. Right? Or I'm very happy to meet you. Estoy feliz de conocerte, contenta de conocerte. So that's the name of the first lesson. Now, the lesson objective, or digamos el, el objetivo principal is, By the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Vamos a hablar un poquito acerca del verbo to be, right? O el verbo ser o estar. Now, el verbo ser o estar es un verbo irregular, incluso en español, ¿verdad? Yo, eh, cuando utilizo el verbo to be o el verbo ser o estar, digo yo soy, él es, ella es, ellos son, etc. So, it's an irregular verb. And in English, you know, we have it as an irregular verb too. So, dice, ¿verdad? Que al final de, la, de, de, este, de esta lección, o sí, de la lección sería, ¿verdad? Los participantes van a poder... Eh, saludarse, ¿verdad? Y presentarse ellos mismos utilizando el verbo to be. Ok, so that's what we're going to do. Ahí está, ¿verdad? El, el, la traducción, ¿verdad? Del objetivo. Now, en la plataforma, esto es lo primero que vamos a ver. Right, my name is Jennifer Miller. There is a video. ¿Cuántos vieron el video? Did you watch the video? Ok. 
no, you haven't, okay, don't worry. There is a video, okay, in the platform. Once you have access to it, you're going to see that video. Los videos son bien cortitos, okay? The, those videos are very short, okay? And there is a photo discussion, right? So in my case, right, hi, my name is Marcela and, I'm, and my last name is Ortiz. So nice to meet you, right? So there is a video where you can uh, watch uh, that interaction, right? You can go ahead and listen to the pronunciation of the words, right? Las palabras, como se pronuncian, et cetera. So then, I'm going to go back here. I would like to listen to you. Me gustaría escucharlos, okay? So you're going to say your name, and then you're going to say your last name, and uh, nice to meet you, right? So again, I'm going to stop sharing here. Well, no, I won't stop sharing, because actually I want to see. So let's start, let's start, I need, five volunteers so i would like to have one i can see oscar is raising his hand so let's start with you oscar hello oscar we can't hear you no lo podemos escuchar yes now we can hear you okay hi my name is oscar and my last name is Estrada. Nice to meet you. Okay, nice to meet you too, Oscar. Thank you very much. Okay, so please, I need a second volunteer. Just raise your hand. If you want to participate, raise your hand. Uh -huh. Hi. Hi. Hi, my name is Sara. And my last name is Alguera. Nice to meet you, <laughs> right? Nice to meet you, okay? So thank you, Sarah. That was pretty cool. What about the next volunteer? Volunteer number three. Volunteer, okay, Herman, go ahead. Hi, Hi. my name is Herman. Uh, my last name is Rivas. Nice to meet you. Nice to meet you too, Herman. Thank you very much. What about the next volunteer? Next volunteer, you can raise your hand. Hi. Hi, my name is Isabel. I'm my late name is Kuchia. Nice to meet you. Nice to meet you too, Isabel. Thank you very much. Now I have another person here. I think it's Amilcar. Okay. And after Amilcar, we're going to have Rosa. Okay. So Amilcar, go ahead. Amilcar, can you hear me? Uh, hi. hi, my name is Amilcar and my last name is Villanueva. Nice to meet you. Nice to meet you too, Amilcar. Thank you very much. What about you, Rosa? Go ahead. Hi, my name is Rosa. Last night, Vasquez. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too, Rosa. Thank you very much, okay? Just remember, hi, my name is, right? My name is Marcella and my last name is Ortiz. Thank you very much, in my case, right? In your case, Rosa, it's different. Rosa Vasquez, right? Thank you. Okay, so one last volunteer, one more volunteer. Uh -huh, let me listen. To, okay, thank you, Stephanie. Go ahead. Hi, my name is Stephanie and my last name is Perez. Uh, nice to meet you. Nice to meet you too, Stephanie. Thank you very much, okay? So at the beginning, that's gonna be the first interaction, right? And um, I mean, it's, it's cool. I like to listen to you. Me, me gusta, verdad, que, 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 que empiecen a platicar. Okay, remember that this time is for you to practice. Es para que practiquemos. Yo sé que no va a ser mucho tiempo, por eso hay que aprovechar eh, el tiempo lo más que podamos, verdad? Así que that's gonna be uh, the section 1.1, verdad? 1.1, my name is Jennifer Miller. It's the name of the video that you have to watch, right? And you're going to leave the information. De hecho, yo ya había algunos que estuvieron participando. Quiero ver si lo encuentro por acá. Eh, ya vieron unos que estuvieron participando y... No, no está acá. O sea, esto lo voy a dejar para después. Y los quería felicitar porque algunos que sí ya completaron esa información y eso es muy, muy, muy bueno. Felicidades. Ok, so then... Uh, that was uh, the first thing. The second thing. ¿Qué hay en la segunda parte de... de de la plataforma. 
Okay, it says by the end of this lecture, participants will be able to use mine, your, Heath, and her in order to introduce their names or to introduce a friends or classmate, right? Vamos a, ah, bueno, aquí está en español, ¿verdad? Al final de esta clase, los participantes serán capaces de usar los adjetivos posesivos. Mi, tú, su, con el fin de presentar sus nombres, ¿verdad? O presentar a un amigo o compañero de clase, right? So, in English, we have the possessive pronouns, ¿verdad? Eh, and those are the ones that we use to express belonging, right? Para las pertenencias. I can say, my name is Marcela. Okay, um, your name is Aida, because actually Aida is the first person that I can see on the screen right now. And then I can say also um, his name. His name is Amilcar, okay? And her name is Rosa, right? So I'm talking about their names, ¿verdad? Uh, mine, para primera persona, ¿verdad? I, my, you, your. Uh, his is for he and her is for she, ¿ok? Eh, creo que a mí el caro usted tenía una pregunta. Me parece que está levantando la mano. Do you have a question? No? No. no. Ok, very good. It was a mistake. It was a mistake. Yeah. Very good. So, you know what? What we're going to do right now is to practice a little bit of the first, I mean, a little bit about the first section, which is uh, given out or, you know, um, provided your name and your last name, and also um, just, you know, saying the phrase, nice to meet you. What I'm going to do is that I'm going to send you to a breakout room. Saben ustedes que es un breakout room? ¿Alguien ha escuchado los breakout rooms? Don't worry. Los breakout rooms son como eh, pequeños eh, saloncitos dentro de la, de la reunión que tenemos en este momento. ¿Qué es lo que van a hacer? Yo los voy a agrupar, ¿verdad? En una cantidad de estudiantes y ustedes van a entrar a, esa, a, ese, a ese pequeño grupo. Cuando el tiempo haya terminado o haya finalizado, ¿verdad? La sesión se va a cerrar y ustedes van a ser enviados a esta sesión nuevamente, que es the main room, ¿verdad? O el salón principal. Eh, ¿Qué van a hacer ahí? You're going to practice. You're going to practice, ¿ok? Um, that, those phrases, right? My name is Marcela. Uh, your name is, his name is, and her name is, right? So the idea is for you to talk about your classmates too, not only you, no solo usted, ¿verdad? Sino que saber presentar a otra persona aparte de usted, ¿ok? Eh, voy a, dígame, Oscar. Sería tan cortés, eh, Marcela. ¿Cómo se dice señorita? Miss, miss, miss or teacher. Uh, ¿Cuál es lo más correcto? Oh, you can call me teacher Marcela or Miss Mar Miss Ortiz. Okay, eh, teacher. Claro que sí. No, in that case, it, it's the same phrase, right? Lo mismo que acaban de hacer hace un momento. Hi, my name is. In your case, my name is Oscar, you said, and my last name is Estrada. Nice to meet you, right? So those are the only phrases that you're going to practice right now. La idea es que cuando ya regresen a este salón principal, ustedes me digan los nombres de otras personas. For example, digamos que Germán y Carlos y Silvia se vienen conmigo a mi salón, right? A mi breakout room. Entonces vengo yo y les digo, hi, verdad? My name is Marcela, okay? My last name is Ortiz. Nice to meet you. Y luego Herman participa y provee su información. Hi, my name is Herman. My last name is Rivas. Nice to meet you. Cuando terminamos la práctica, como yo platiqué con Herman, con Carlos y con Silvia, cuando yo venga al salón principal, yo les voy a contar a ustedes. My name is Marcela. Your name is Herman. His name is Carlos. And her name is Silvia. Right? We're going to practice the possessive nouns. Y esa es la importancia, chicos. Yo sé que es el primer día, no se preocupen. Es el primer día y, y pues algunos de ustedes no han, no han eh, visitado la plataforma. Pero esa es la importancia de que ya cuando ustedes ven, vienen al salón, esos ejercicios ya tienen que estar hechos, ¿verdad? Porque aquí vienen solamente a practicarlos conmigo y a aclarar dudas, ¿verdad? Así de que 
ahorita van a entrar a ese salón, ¿verdad? Y solo denme un momento y yo los voy a organizar. Veamos. Just give me one more break of runs. So, son 26. Um, los voy a agrupar quizás en grupitos de cuatro. Y va a ser automáticamente. Voy a crear los salones en este momento. Si ya no me ven a mí y ya no ven a sus compañeros, no se preocupen, ¿verdad? Solamente van a ser enviados a ese salón, a los breakout rooms. Y luego cuando el tiempo pues haya finalizado, yo los voy a traer de regreso a este main room, ¿ok? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dijimos, we're just going to provide our name and our last name. Solo vamos a dar nuestro nombre y nuestro apellido. Eso es todo, ¿ok? Name and last name. Y ya cuando regresemos al room, entonces, yo les voy a contar de los compañeros a los que hablo, con los que hablé, ¿verdad? His name is, your name is, and her name is, right? We use his para él o su, eh. his name. We use her para ella, eh. she, ¿verdad? Her name is, and you, your, I'm sorry, for you, para ti, ¿verdad? Ahora bien, con la palabra you, ok, you, you is... It can be both, singular and plural. Yo puedo usarlo para ti o tú, ¿verdad? O puedo usarlo para ustedes, ¿verdad? Entonces, uh, it can be singular or plural, ¿ok? Let's see. Bueno, van a quedar one, two, three, four, five, six, entre seis a siete personas en cada breakout room. And... Veamos. Les voy a dar... Quizás unos, unos dos minutos, ¿ok? Let's see. Give me one moment. Ahí está. Ok, ahí van a ser enviados. And we're going to start right now. Ah, Hello, are you practicing already? Okay, we have Delmi, we have Saira, we have Sara. Okay, are you providing with your, are you um, saying your names and last names here? Hello? Saira, are you there? Sara? Okay, Delmi and Saira, if you can go ahead and share the information. Do it, please. I'll be right back. My name is Silvia Michelle Rodriguez and last night, uh, Rodriguez. <laughs> um, nice to meet you. Nice to meet you too, right? What about the rest? Hi, my name is Janet. I'm my last night is Granillo. <laughs> Nice to uh, meet you. Nice to meet you. Next person. Who's next? Continue. You have have all of you um give give uh have all of you given your names? Ya casi terminamos, por cierto. Ya casi terminamos. Hi. Ya están regresando todos, ¿verdad? Ok. Very good. ¿Entendimos cómo funcionan los breakout rooms? Very yeah. good. Ok, entonces eso yes. lo vamos a hacer cuando necesitemos practicar un poco. Yes, Miss. Platico, platiquen. Yes, teacher. Excellent. So, um, I would like some volunteers. I would like some volunteers to tell me, um, you know, like in the example, right? 
I can say my name is Marcella, your name is Herman, um, his name okay. is, uh, let's see, Amilcar, and her name is Irma. Just take a look at the names, take a look at the pictures, and okay. just try to remember the, per, the, 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 the people you talk to. Acuérdense de con quién, a quién le contaron, ¿verdad? Su, a quién le dijeron su nombre y apellido, ¿ok? So, let's go ahead and have our first volunteer. Voluntario. Raise your hand if you want. Ok, Oscar, go ahead. Oscar, can you hear me? Well, we, got, we can hear you, no le escuchamos. Ok. Uh -huh. ¿Ahora sí? Sí, yes. My, my name is Oscar. My, my last name is Estrada. Uh, your name is uh, Marcela, right? Yes. His name is Salvador. Her or his? Uh, his. Oh, okay, his, his name, name is Salvador. And her name is Isabel Cuchillo. Very good. Excellent. So, claps for you. Okay. Claps. Very good. There you have the reaction. Ahí están las, las palmitas, right? So claps for you. Very good. So um, let's go ahead and, eh, Oscar, give me another name. Vea la pantalla. Just provide me the, another name. No voluntarios, right? Just give me a name. Pick someone. Escoja a alguien. Pick okay. someone. I will give you uh, Irma Granillo. Irma. Oh, Irma, hello, Irma. Okay, so the same thing, right? You, we cannot hear you. Póngale a mute a su micrófono. And then you're going to use the same example. Va a usar el mismo ejemplo. Va a decir su nombre. And then you're going to use the rest of the possessive pronouns. Dele click and non... Oh, well, let me see if I can do it. Quiero ver si yo le puedo quitar el mute. Uh, no, actually I can't. Uh, Dele click al mic. Ahí está. Very good. Go ahead. Hi, my name is Janet. Hi, my last night is Granillo. Mm -hmm. uh, your uh, Silvia. Your name is. Your name Silvia. Mm -hmm. uh, your name is. Um, ya uso your. Ahora vamos con his. His name. His ¿Con name. Más habló? Aida. Con Aida. He, he, but his es para él. Remember, his es para él. Su, él. Sería algún chico con el que habló. His name is. Sí, es. Yes, es, está un chico, pero. You don't remember the name. No se acuerda del nombre. <laughs> okay, pero sí no está problem. Okay. Uh, nice to meet you. Nice to meet you too, okay? Mm. Well, remember to use all the subject pronouns. I mean, the, the possessive pronouns. But yeah. like that, your, his, and her. Your, his, and her, and mine, okay? Irma, please, can you give me a number from 1 to 20? Okay. Isabel Cuchilla. Ah, okay, you're giving me a name. Very good, so Isabel, okay? That was the victim. Okay. Isabel, go ahead. Um, hi, my name is Isabel. Last name is Cuchilla. Uh, your name is Marcela. Um, his name is Oscar Estrada. Uh, her name is um, Stephanie Perez. And her name is um, Helen Navarro. Okay, very good. Good job. Thank you very much, Isabel. Okay, you use all the subject pronouns. And I need one more volunteer. One more volunteer. But this time, a volunteer. Vean, no, no, no vamos a escoger nosotros. A volunteer. Volunteers. No? Okay. Okay, thank you, uh, Basilia, right? Go ahead. Hello, my name is Basilia. My last name is Monterrosa, and your name is Amilcar, and his name is Herman, and her name is Nicole. Excellent. Thank you very much, Basilia. That's correct. Claps, okay. Uh, Herman, do you have a question, or it was just for, for uh, claps? Pregunta o claps? Claps. Okay, very good. Thank you very much. Thank you. 
Okay, so pretty much um, that's like a section uh, 1.1 1 .1 to 1.3 en la plataforma del 1.1 al 1.3. Van a ver eso, van a ver introduction, ¿verdad? Yo no digo en inglés presentación, presentation. No, we say introduction, right? Cuando hablamos de una presentación personal, right? You introduce, introduce yourself. Se presenta a sí mismo, right? So we talked a little bit, well, we used the um, possessive uh, pronouns, my, your, his, and her, right? And then we got the class objective for the second section, que también lo hicieron, ¿verdad? Ahora bien, para este específicamente, ups, para este específicamente hay, una, hay un foro, ¿verdad? Usted ingresa al foro, ¿verdad? En la plataforma y usted deja sus comentarios. ¿Qué sucede cuando yo entro y no veo el video completo o no completo los ejercicios? Pues el, el progreso no se va grabando, ¿verdad? Eh, la, la forma. <ríe> Thank you, Oscar. Yeah, of course, you will get there. Claro que sí, ¿ok? And eh, eso lo, va, lo van a ir haciendo en la plataforma. Tienen que irla trabajando paso a paso, ¿verdad? Así que para mañana, yo sé que pues les toca un poquito pesado, sé que eh, pues trabajan durante el día y si están acá en, en la noche es porque ese es el tiempito que les queda, ¿verdad? Y pues eh, qué bueno que está haciendo ese pequeño sacrificio de una hora que yo sé que al final pues va a servir de mucho. Eh, cuando usted llegue, pues, o de repente tiene un break, ¿verdad? O necesita, pues, o tiene un tiempito, ¿verdad? En el que usted puede realizar sus ejercicios, lo recomiendo que ingrese a la plataforma y, pues, de poquito en poquito se va a ir eh, completando, ¿verdad? Recuerde que el objetivo o la meta es al menos el 80% para que usted obtenga su diploma o su certificado. Eh, si obtiene, pues, un porcentaje menor que ese, entonces, sí, pues, lamentablemente no se le provee un certificado. Ahora bien, en la parte número 1.4 de su plataforma va a encontrar unas secciones que se llaman Knowledge Check. Knowledge, conocimiento, right? Knowledge Check. Que eh, le sirve a usted para revisar cuánto ha comprendido acerca del tema, ¿verdad? Las secciones son bien cortas. Las secciones son bien cortas, así de que... Eh, no, no hay, eh, no son ejercicios extensos, ¿verdad? Pero igual, si usted tiene preguntas, me las puede traer el día de mañana para acá y las contestamos, ¿verdad? There is a knowledge check and it says that we're going to move to the breakout room and you're going to introduce yourself and ask other students for their names. Ahorita, ¿qué fue lo que hicimos? Llegamos y preguntamos, ¿verdad? I mean, eh, eh, dimos nuestro nombre. My name is Marcela, my last name is Ortiz, ¿verdad? Nice to meet you, and then nice to meet you too. Pero en realidad eh, no les preguntamos, what's your name, ¿verdad? Entonces, we're going to go back to the main room, ¿verdad? Eh, and we're going to introduce ourselves and to other students that you work with, ¿verdad? Otros dos estudiantes con los que hayan hablado. Lo mismo, my name is Marcela, your name is, his name is, etc. What's your name? Esa era, esta es la sección ya 1.4. Con la 1.4, 1.5, ¿verdad? Eso va siempre dentro de la plataforma. Eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Y pues luego viene una sección de deletreo. Ahora bien, ¿cuántas secciones son, teacher? Son cinco secciones, ¿verdad? Y eso quisiera que lo, que lo si lo puede anotar por ahí, ¿verdad? Sería bueno. Week number one, semana número uno. Week number one, we're going to work in sections one, two, and three. Week number one, we're going to work in sections one, two, and three. Quiere decir que toda esa semana nosotros tenemos para trabajar sección uno, dos y tres. Sections one, two, and three. Okay. Then week number two, o semana número dos. Week number two. We're going to be working with a midterm, midterm exam, midterm exam, I'm sorry, midterm exam, que es como el, es el, el examen de medio curso, ¿verdad? En el que vamos a evaluar las actividades de la sección 1, 2, and 3, ¿ok? Por eso esta semana, la primera semana, tenemos que trabajar esas tres secciones, ¿verdad? Then, week number two, we're going to be working with a midterm test, ¿verdad? O midterm exam. Y luego, in week number three, semana número tres, we're going to be working in section number four. We're going to be working in section number four, okay? 
that's going to be for uh, week number three. Y luego, en la semana cuatro, que es la última semana, week number five, I mean, week number four, I'm sorry, we're going to be working in section five. Vamos a trabajar la sección cinco and the final exam, o el examen de salida, el examen, the exit test, ¿verdad? Que es el último examen. I'm going to repeat it one more time. So, week number one, we're going to be working in sections one, two, and three. Okay, three sections for week number one. And then week number two, we're going to be working with the midterm exam or el examen de medio curso. And then in week number three, we're going to be working in section four. Semana tres, sección cuatro. And then week number four, we're going to be working with section five and the final exam. O la sección cinco y el examen final, okay? So, Teacher, yo me puedo adelantar. No hay ningún problema. You're more than welcome to do that. De hecho, pues, no. si usted se quiere adelantar, puede hacerlo sin ningún problema. Eh, y si de repente, pues, tiene preguntas, pero teacher, fíjese que mi pregunta no tiene que ver con, con la sección en donde van mis compañeros, no hay problema. Usted puede hacer su pregunta también, ¿verdad? Lo importante es que usted vaya trabajando la plataforma a su ritmo. Por supuesto. Dentro de las, de, la, de las tutorías o estas clases que vamos a estar teniendo, eso, ese es el, el orden en el que vamos a ver los temas, ¿verdad? Pero usted, pero, eh, ya en su plataforma, usted la va a ir trabajando eh, como a usted le convenga. Si usted se quiere adelantar, no problem. You can go ahead and do that. If you want to go along with the teacher, ¿verdad? Si quiere ir a la par uh, conmigo, entonces, you can go ahead and do that. And you can work the sections in the platform as I'm doing it, uh, you know, with the, with the uh, online sessions, for like when I say, when I say it's online, okay? Um, déjeme ver más, algo más. No, creo que solamente eso. Bueno, todos son de, de principiante, ¿verdad? Principiante uno, no hay nadie que, que de repente diga, no, teacher, creo que me equivoqué, no es este, ¿verdad? Muy bien. Eh, ya vimos los contenidos para la semana. Vale, otra cosa muy importante que son las fechas de, la fecha de inicio y la fecha de, 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 de final de este curso. Nosotros estamos iniciando este día, este día es el 12 de octubre. Eh, las clases son de lunes a jueves. ¿verdad? de lunes a jueves y van a ser siempre de una hora. Hoy la disculpa del caso que eh, se quedó cargando la sesión y parecía como que ya estaba ingresando a, a, a la reunión, pero no ingresaba. Pero siempre son de una hora, ¿verdad? Y si estamos iniciando un, 12 de, un lunes 12 de octubre, vamos a estar finalizando un jueves 5 de octubre, ¿verdad? Esa es la fecha límite para que usted pueda completar los ejercicios de su plataforma y pueda ser acreedor de su certificado o de su el diploma del curso, ¿verdad? Repito, la fecha límite para poder completar los ejercicios de su plataforma es el 5 de noviembre. Bueno, no, perdón, en este caso es 6 porque ya recordé que el lunes 2 de noviembre es un holiday, ¿verdad? Es un día de vacación. Bueno, es un día de recordar, ¿verdad? A los difuntos, pero... Es un día que no se trabaja, es un holiday, así que vamos a estar finalizando el día viernes 6 de noviembre por ese día que no se va a tener la clase, que es el lunes. Entonces, hasta el 6 de noviembre, perdón, hasta el 6 de noviembre va a ser la fecha límite para que usted complete sus ejercicios. Les digo esto porque en su plataforma a usted le va a aparecer una fecha diferente, pero esas fechas eh, no tienen, eh, digamos, relación con la fecha de inicio y final del curso. Son fechas que, se man, que maneja administración, ¿verdad? Para eh, efectos de eh, controlar, ¿verdad? Eh, el curso, ¿verdad? Pero no, no tiene nada que ver con inicio y final. Dígame, Oscar. Ok, les agradezco mucho. Y necesito retirarme ahorita mismo. Tengo algo okay. que ir a... Una persona que ya está fuera del Sí, no se preocupe, Oscar, entiendo, pero lo esperamos mañana. Exacto, veo la plataforma, espero haber resuelto ya unos cuantos de las, de las personas que están ahí y traer alguna pregunta ya en la... En sí, la claro que sí, claro que sí. Nice, nice to meet you es en plural y para singular. Para singular, sí, nice to meet you all, puede agregar al final, nice to meet you all. Es, es muy... 
Same Bye. here. Bye. Nice to meet you, Oscar. Bye-bye. Ok, so, entonces esa va a ser la fecha, sería 6, sería 6 de noviembre, lo voy a escribir en el chat, 6 de noviembre. Ok, very good, so that's going to be for uh, the end of the, um, I mean, the deadline, ¿verdad? Es la fecha ya límite para completar sus ejercicios en la plataforma. Then, there is another section in section number one, which is the alphabet, right? the alphabet and you know the alphabet the majority of us we are very familiar with it right and we're going to be practicing some uh you know spelling with some spelling exercises to see how well can you spell ¿verdad? para ver qué tan bien deletrea okay así que um well there we have the alphabet and i'm going to go ahead and read it aloud so los voy a leer and then we're going to practice a little bit with your names okay so we got a B, well, if you want, you can repeat desde ahí, ¿verdad? Con su micrófono apagado, you can go ahead and practice, okay? So we got A, B, C, T, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, or B, right? W, X, Y, and Z. Now, Z, it's like your um, vocal cords. Los cuerdas vocales vibran, right? Your vocal cords vibrate. So it's like Z, right? So you can feel the vibration in your throat and so arganta, right? So th that is the alphabet. Now, sometimes we get confused between A and I, A and I, right? So uh, I remember, um, uh, you know, at the beginning we have problems with vowels, con las vocales. Wow. Uy. Vowels, right? We got problems with vowels, and we have to be, you know, we ha we have to practice them. So we got a, e, i, o, u. Okay, so that's gonna be the the uh, that's gonna be for vowels, right? So a, e, i, o, u. So just don't forget to go ahead and practice that, and I will share a link with you. Just give me one moment. I promise you won't forget. <laughs> you won't forget the vowels. So I'm going to share with you a link of a sound. I think it's from the 80s, right? But uh, you can go ahead and uh, listen to it. And um, so you can have a better idea on um, how to uh, pronounce vowels, right? So just give me one moment. Just let me go ahead and look for that. Just give me one moment. Okay, you can go ahead and share a I minute. Mean, you can go ahead and check it through the chat. Lo ven después, ¿verdad? But uh, you can practice, you know, uh, the, the pronunciation of vowels with that with that link that I just sent you. Pero véanlo después, okay? No hay problema. You, you don't have to play it right now. Okay, very good. So that's going to be for the alphabet. Now, uh, in the, in the um, platform, you also have, you know, some exercises that you have to complete. And the idea for this is to go ahead and have a, you know, some practice, you know, with spelling words, okay? So I'm going to pick some names. Um, let's see, what about Herman? Herman, let's go ahead and see how well you can spell, right? Vamos a ver el deletreo. So the word pillow. Now, ¿cómo deletreamos en inglés? When we spell, we say the word pillow, right? And then we spell the word, and then at the end, we say the word one more time. For example, Marcela. M-A-R-C-E-L-A. Marcela. 
right? So you're going to do the same, but with this word, Herman. Please go ahead. Um, it's okay. Um, my name is Herman. He is G E R M A N. Very good, Herman. Okay, R, right, R. Okay, so, but what I need you to do, Herman, is to spell the word that I'm going to share with you. Se la voy a mostrar en este momento. Es una okay. canción. Okay, so please go ahead and spell the word that you have in Love. front of you. Mm -hmm. So, can you spell that? P I W L O W. Who is the spelling? I'm sorry. No veo quién está deletreando. Sorry, sorry. Me, my name is Alejandro. Ah, Alejandro. Okay. Can you go sorry. ahead and spell it one more time? Okay. P I W L O W. O W. Right. So, but when you are spelling, si puede usar do, for example. Uh, what's okay. your phone number? It's seven, seven, well, double seven, zero one, etc. Right? But when you are spelling, cuando está de dreno, si tiene que decir las letras, letra por letra. L, L, okay. Yes, that would be L, L, O, W, U, right? So, pillow, what is the meaning of pillow? Almohada. Pillow, that is correct. Very good. So, the next word, y otro voluntario, is this word, right? Hi. Hi. Go ahead. Is I is L A N D. Repeat it one more time. I S L A N D. Very good. And a pronunciation of the word is island, right? Pronunciamos island without the S, right? Island. Very good. Thank you very much. And the next word is this one. Oh, what is the meaning of island? What is the meaning of island? Isla. 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 Very good. Thank you. What about the next word? Sidewalk. Who wants to spell this word? Sidewalk. Who wants to spell the word? Sidewalk. Someone is spelling. Alguien está deletreando. No one? No, go ahead. If you want to spell it, go ahead. You can go ahead and spell the word. Mm -hmm. No, no it's one? an opportunity for another one. Okay, very good. So who wants to participate? It's very easy. Don't worry. No se preocupe si se equivoca, right? It's okay. A victim. <laughs> go ahead. Let's see, Isabel, can you help me with this word? Sidewalk. Okay, um, S, I, no. Yep. S, I, D, E, W, I, L, K. Okay, A, A, L, K, very good, excellent, sidewalk. What is the meaning of sidewalk? Do you know? Acera. Yes, right, es lo que nosotros conocemos como la acera, ¿verdad? Sidewalk is that section. Is that section when you where you can go ahead and um, walk, right? La sección para nosotros que andamos a pie. <laughs> okay, very good. Thank you. Okay, so um, I think I'm going to stop sharing right now because actually we're we're about to finish in one or two minutes. And um, well, remember this is going to be only a one hour session, right? Desearía que fuera más tiempo, verdad? Y recordemos eso, la idea es que vengamos a practicar parte de la clase y que en la otra pues eh, aclaremos dudas que ustedes tengan de la plataforma. Los invito a que el, tal vez hoy, yo siento que ya es tarde, ¿verdad? Pero si usted tiene la energía todavía pueda chequear su plataforma. Si de repente usted tiene problemas con la plataforma, puede accesar al, al grupo de WhatsApp. Creo que la mayoría ya está en el grupo de WhatsApp y pues nos puede expresar por, por, por ese medio cualquier inconveniente que usted tenga con la plataforma, ya que también tenemos pues compañeritos que nos ayudan con la sección de soporte técnico, así que ellos también les pueden estar apoyando, ¿verdad? Y eh, si no, pues el día de mañana usted puede eh, 
acerca, bueno, usted puede acceder a la plataforma para que pueda comenzar a completar sus ejercicios. Mañana vamos a continuar, siempre con la sección 1 la tendríamos que terminar y tendríamos que comenzar la sección número 2. Eh, probablemente hoy más tarde o mañana temprano en la mañana les voy a compartir un, un material cortito para que ustedes tengan frases eh, que puedan utilizar durante la clase, ¿verdad? Así que, let's go ahead and close the session for today. Terminamos por este día. Let's meet tomorrow. Los espero mañana, ¿verdad? Así que, nice to meet you all. Ok, thank you for your participation. And I'll see you tomorrow, ¿ok? Nice to meet you. Good night. Nice to meet you too. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Hasta mañana.